ഞാൻ ഗ്രീഷ്മ ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ട്രെയിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ കോമ്പറ്റീവ് എക്സാമിനും ട്രെയിൻസിൽ നിന്ന് ഷുവർ ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുണ്ട് കഴിഞ്ഞ സെക്കൻഡറി ടെസ്റ്റിന്റെ എക്സാമിന് തന്നെ ഏകദേശം രണ്ട് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ട്രെയിൻസിൽ നിന്നായിരുന്നു എസ് എസ് സി സി ജി എല്ലിനും റെയിൽവേക്കും അതുപോലെ തന്നെ കേരള പി സി യുടെ എല്ലാ ഡിഗ്രി ലെവൽ എക്സാമിനും ട്വൽസ് എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണാറുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ക്ലാസ്സിലോട്ട് പോകാം ട്രെയിൻസ് ട്രെയിൻസിൽ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് അറിയേണ്ട ഫോർമുല സ്പീഡിന്റെ ഫോർമുലയാണ് സ്പീഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം ഇത് ഓർത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇത് തന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും റിലേറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കാം ടൈം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ സ്പീഡ് ആണ് ടൈമിന്റെ ഫോർമുല ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പീഡ് ഇനും ടൈം ആണ് ഓക്കെ ഇത് ഓർത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു എളുപ്പമാർഗം ഉണ്ട് ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി ഡിസ്റ്റൻസ് സ്പീഡ് ടൈം സ്പീഡ് ആണ് ഒരിക്കൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം ആണ് ടൈം ആ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ സ്പീഡ് ആണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ സ്പീഡ് ഇൻ ടൈം ആണ് ഡിസ്റ്റൻസ് പിന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് വരുന്ന പ്രോബ്ലത്തിന് ഒരു വഴിപ്പുണ്ട് എല്ലാം ഒരേ യൂണിറ്റിൽ ആയിരിക്കണം അപ്പം സ്പീഡിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താ ഡിസ്റ്റൻസിന്റെ യൂണിറ്റ് കിലോമീറ്ററിലാണ് ടൈമിന്റെ യൂണിറ്റ് അവറിലാണെങ്കിൽ സ്പീഡിന്റെ യൂണിറ്റ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിലായിരിക്കും ഇനി അഥവാ ഡിസ്റ്റൻസിന്റെ യൂണിറ്റ് മീറ്ററിലാണ് വെച്ചു അങ്ങനെ ടൈമിന്റെ യൂണിറ്റ് സെക്കൻഡിലാണെങ്കിൽ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആയിരിക്കും സ്പീഡിന്റെ യൂണിറ്റ് അപ്പം എപ്പോഴും ഒരേ യൂണിറ്റിലായിരിക്കണം എല്ലാ സ്പീഡും ഡിസ്റ്റൻസും ടൈമും അഥവാ സ്പീഡ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിൽ അകന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് മീറ്ററിലുമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിനെ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിലുള്ള വാല്യൂ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റീൻ ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് തിരിച്ചാണെങ്കിലോ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലുള്ളത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിലാണെങ്കിൽ എയ്റ്റീൻ ബൈ ഫൈവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിലുള്ള വാല്യൂ കിട്ടും ഓക്കെ എപ്പോഴും ഈ കൺവേർഷൻ ആയിട്ട് സാധാരണമായിട്ട് ചോദിച്ചു വരുന്നത് ഇനി നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യം ഒരു നെഗ്ലിജ് ഫസ്റ്റ് മോഡൽ പ്രോബ്ലം ഇതാണ് ഇലക്ട്രിക് പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മാൻ അതുപോലെ ട്രെയിനെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ ചെറിയ ഒരു ഓബ്ജെക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ടൈം ടേക്കൺ ടു ക്രോസ് മാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് പോൾ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ സ്പീഡ് അല്ലേ ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ട്രെയിൻ ബൈ സ്പീഡ് ഓഫ് ദ ട്രെയിൻ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലം ടൈം ടേക്കൺ ടു ക്രോസ് സ്മോൾ വെരി സ്മോൾ ഓബ്ജെക്ട്സ് ലൈക്ക് ഇലക്ട്രിക് പോൾ മാൻ ഒക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ സ്പീഡ് അതായത് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ട്രെയിൻ ബൈ സ്പീഡ് ഓഫ് ദ ട്രെയിൻ ലെങ്ത് ഓഫ് ആ ഇലക്ട്രിക് പോളിന്റെ ഒന്നും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അത് ട്രെയിനെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ ചെറിയതായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇതായിരിക്കും ഇതിന്റെ ഫോർമുല ഇനി സ്പീഡ് എവിടെ ചോദിച്ചെങ്കിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ സ്പീഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലെങ് ഓഫ് ദ ട്രെയിൻ ബൈ ടൈം ടേക്കൺ ടു ക്രോസ് ഇറ്റ് അത്രേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് എന്നാ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിലോട്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വൺ ഫിഫ്റ്റി മീറ്റർ ലോങ് ട്രെയിൻ റണ്ണിങ് വിത്ത് എ സ്പീഡ് ഓഫ് സെവന്റി ടു കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ക്രോസസ് എ മാൻ ഫൈൻഡ് ദ ടൈം ടേക്കൺ ടു ക്രോസ് എ മാൻ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ തന്നിരിക്കുന്നത് ട്രെയിനിന്റെ ലെങ്ത് ലെങ് ഓഫ് ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഫിഫ്റ്റി മീറ്റർ വിത്ത് എ സ്പീഡ് ഓഫ് സ്പീഡ് ഓഫ് ട്രെയിൻ ഓഫ് സെവന്റി ടു കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ അങ്ങനെയാണ് ടൈം ടേക്കൺ ടു ക്രോസ് എ മാൻ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ട്രെയിൻ മാനെ ക്രോസ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന സമയം ലെങ്ത് സ്പീഡ് ഓഫ് ദ ട്രെയിൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഫോർമുല എന്താ ടൈം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ സ്പീഡ് ഓക്കെ ഡിസ്റ്റൻസ് പറയുന്നത് ലെങ് ഓഫ് ട്രെയിൻ ബൈ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പീഡ് ഓഫ് ട്രെയിൻ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ലെങ് ഓഫ് ട്രെയിൻ മീറ്ററിലും സ്പീഡ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിലും ആ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് എല്ലാവർക്കും തെ
A train running with a speed of 144 km per hour crosses an electric pole in 15 seconds. Find the length of the train. Find the distance, speed, time. So, the length of the train. Length of the train is the distance. Distance is equal to speed into time. But the length of train is equal to speed of train into time taken to cross the electric pole. Okay. But the speed of the train is the speed of the train. Uh, exam is aim of step on the way direct to substitute the chamber. In another month's lab, it is step in the speed of the train or another 144 kilometer per hour. Pin another than the time taken to cross 15 seconds. You would have speed of the train kilometer per hour, time second. Now, kilometer per hour, meter per second. You can give another way correct and answer the road. In the agenda, it is 5 by 18. 18, 8 are 144. 18 the table, E portion of the camera, by heart, easy to do. 8, 5 are 40. 40 meter per second, and speed in meter per second. And the length of the train is the length of the train, or the speed of the train into time taken to cross it. Speed of the train, 40 into 15. 15 into 4, 600. 60, 600, 600 meter on the length of the train. This is the next small problem. Now, we will discuss the train. We will cover the object in a case. The object is a bridge, a railway platform. This is the same thing. That is the length of the train. Time taken to cross a platform or bridge. This is the same thing. लेंदी ओब्जेक्ट इन्दे लेंदो डर हमले लेकर ना लेंदी ओब्जेक्ट इन्दा क्या ब्रिज प्लेटफॉर्म सेंट्रल अब ये बोल रहे स्पीड अन्ना रहे इन्दा डिस्टेंस बाय टाइम आना लेंदो का स्ट्रेम बा स्पीड ऑफ़ द ट्रेन विच का विच क्रॉसेस ए ब्रिज ऑफ़ प्लेटफॉर्म नो रहे इन्दा लेंदो ऑफ़ द ट्रेन प्लस लेंदो ऑफ़ ह divided by time taken to cross that object. Okay. This is the E model. This is the problem. This is the next problem. A 150 meter long train running with a speed of 108 km per hour crosses a 300 meter platform. Find the time taken to cross the platform. This platform is the train crossing. That is the train is the length of the journey and the platform. Find the time taken to cross. Time taken to cross is equal to distance by speed. Distance is equal to the length of the train. Length of the train is equal to the object. Length of the train is equal to the object. Length of the train is equal to the platform. By speed of the train. This is time taken to cross the platform. Length of the train is equal to the train. 150 meter. Length of the train is equal to the train. Platform length, length of platform, 300 meter. Pinnya ni dalam ni kita nanti speed of the train, speed of the train ni orang ni nanti 108 kilometer per hour. Length ni janda meter lah na, speed kilometer per hour lah na, alam meter per second lah kan? So 108 into 5 by 18, 18 into 6 and 108, 6 by 6 are 30 meter per second. नहीं तो सब्सटूडियन होगा। Therefore time taken to cross the platform is equal to 150 plus length of train plus length of platform by speed of train 30. 300 plus 150 450 divided by 30. 45 by 30 is 15. 15 seconds है ना? Next problem. नाला next problem. 300 meter long train running at a speed of 126 kilometer per hour. Crosses a platform in 20 seconds. Find the length of the platform. Now, we have to find the length of the train. 300 meter. Length of the platform is crossing. I have to find the length of the train. Now, we have to find the speed. Speed of the train. The speed of the train is 126 km per hour. And time to cross the platform is T is equal to 20 seconds. 
ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ലെന്ത് മീറ്ററിലാണ് ടൈം സെക്കൻഡിലാണ് പക്ഷെ സ്പീഡ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ അവർ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആക്കണം വൺ ട്വന്റി സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റീൻ സെവൻ സാർ ആണ് വൺ ട്വന്റി സിക്സ് സോ സെവൻ ഫൈവ് സാർ തേർട്ടി ഫൈവ് തേർട്ടി ഫൈവ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഇത് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ടൈം ടേക്കൺ ടു ക്രോസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലെന്ത് ഓഫ് ട്രെയിൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ സ്പീഡ് ലെന്ത് ഓഫ് ദ ട്രെയിൻ ബൈ ഇവിടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്റെ ലെന്ത് കൺസിഡർ ചെയ്യണം ലെന്ത് ഓഫ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ബൈ സ്പീഡ് ഓഫ് ദ ട്രെയിൻ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി സെക്കൻഡ് ആണ് ലെന്ത് ഓഫ് ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ആണ് ലെന്ത് ഓഫ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ബൈ സ്പീഡ് ഓഫ് ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ഫൈവ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ട്വന്റി സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ലെന്ത് ഓഫ് പ്ലാറ്റ്ഫോം സോ ലെന്ത് ഓഫ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് അതായത് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ആണ് ലെന്ത് ഓഫ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത മോട്ടർ പ്രോഗ്രാം നോക്കാം ഈ കേസിൽ നമ്മൾ രണ്ട് ട്രെയിൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുക ട്രെയിൻ വണ്ണും ട്രെയിൻ ടൂ രണ്ട് സ്പീഡിൽ പോകുന്നു അത് തമ്മിൽ ക്രോസ് ചെയ്യാൻ എത്ര നേരം എടുത്തു When they are travelling in same direction and opposite direction. Okay. So, uh, there are two trains. On the first train is T1. Second train is T2. And the length is L of T1 and L of T2. First train is speed. Second train is speed. T2 is speed. And we denote the yellow. That's the same. When they are travelling in opposite direction. Time taken to cross. Opposite direction is the same train. Time taken to cross. Time is equal to distance by speed. If you have a distance, you can take two trains. Two trains. Length of trains are not the same. Length of trains are not the same. Length of trains are T1 plus length of trains are T2. This is the total distance. By speed, you can take two trains. Sum. The opposite direction is the sum. Plus T2. Then we have the formula. Time taken to cross each other. Meaning, രണ്ട് ട്രെയിനും ഒരേ ഡയറക്ഷനിലാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ ടൈം ടേക്കൺ ബൈ ദ ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ട്രെയിൻ ടു ക്രോസ് ദ സ്ലോവസ്റ്റ് മൂവിംഗ് ട്രെയിൻ സെയിം ഡയറക്ഷൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ട്രെയിൻ ടേക്കൺ ടു ക്രോസ് ദ സ്ലോ ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടൈം ഇസ് ഇപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ സ്പീഡ് ലെന്ത് ഓഫ് ടി വൺ പ്ലസ് ലെന്ത് ഓഫ് ടി ടു ബൈ S of T1. Difference of speeds. T1 does speed on a greater than speed of T1 minus speed of T2. I will get T2. Speed of T2 minus speed of T1. A down of greater other than the smaller value minus C. Pivot and sum of length by difference of speed on a same direction on a train travel in angle time taken to cross each other. Okay. Now we have a problem. Now, next problem. Length of two trains are 300 meter and 150 meter. If the speeds are 108 kilometer per hour and 54 kilometer per hour, find the time taken to cross each other. If the trains are running in opposite direction, in case B, if the trains are in same direction, find the time taken to cross the slowest train. Now, we have to find the length of the train. Length of the train is speed of the train. Case 1 is the case. say opposite direction लाने train travel ये नहीं कि time taken to cross इच्छा दर गाने वाली क्या ना second case है जहाँ तो ओरे direction ला बोलने की slow fastest train slow train ने cross किया हमला time वाला गाने वाली क्या ना अब आज नंबर first case है length of the train T1 नो अरे ना 300 meter है ना T2 ने 150 है ना इनी speed है ना तो इनका speed kilometer पर आवर लाना हमला तो meter per second लोटो convert ही है ना five by eighteen बोलो one to five जाम दी one not eight into फाइव बाई एटी सिक्स फाइव सा थर्टी मीटर पर सेकेंड है अब वो लेना है फिफ्टी फोर फिफ्टी फोर इनटू फाइव बाई एटी एटीन थ्री सा फिफ्टी फोर सो थ्री फाइव सा फिफ्टी फिफ्टी मीटर पर सेकेंड है ना इन्हीं चौचे के अंदर टाइम देखने तो क्रॉस इस टाइम देखने में क्रॉस इस अरे लेंथ ऑफ टी वन प्लस लेंथ वन फिफ्टी डिवाइडेड बाय थर्टी प्लस फिफ्टी फिफ्टी प्लस वन फिफ्टी फोर फिफ्टी बाय फोर्टी फाइव आह ये टेन सेकेंड्स आना ऐड करना तो ये केस सेम डायरेक्शन लाना पाओ नहीं तो टेन सेकेंड्स लगो टेन ट्रेन क्रॉस नहीं इन्हीं अगर ओपसी डायरेक्शन लाना पाओ नहीं लो लेंथ ऑफ ट्रेन टी वन प्लस 
length of train d2 by then a speed eda t1 le higher speed so speed of train t1 minus speed of train t2 length nu parayunnathu 300 meter plus 150 meter by 30 minus 50 So 300 plus 150, 450 by 30 minus 15, 15, 15 into 3. So 30 seconds are no? time taken by the fastest train to cross the slowest train. All are go train sir, la problem sir, la mansla in which is it? No, no. We can add the videos. It could be complex side, or la train sir, no, la the problem is the same. Thank you.